നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം നൽകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നൽകുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ബൾബാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം ബൾബുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ട്യൂബ് സി എഫ് എൽ ആർക്ക് ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത തരം ബൾബുകളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് അഥവാ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ ഒന്നും മിക്കവാറും ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകൂല കാരണം അതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുത ചെലവ് വളരെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വല്ലാണ്ട് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വീടുകളിലെല്ലാം എൽ ഇ ഡി ആയിരിക്കും എൽ ഇ ഡിക്ക് ഒരുപാട് മേന്മകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് അഥവാ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ലാമ്പാണ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു അടപ്പ് ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഗ്ലാസ് കവർ ഉണ്ട് അഥവാ ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു കവച് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ചെമ്പ് കമ്പികൾ ഉണ്ട് രണ്ട് കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് കോപ്പർ വയേഴ്സിനിടയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് കോപ്പർ വയേഴ്സിനിടയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ് അഥവാ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഇനി മേലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ബേസ് യൂണിറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ബൾബ് ഹോൾഡറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിനെ ബൾബ് ഹോൾഡറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഹോൾഡറുമായിട്ട് കണക്ട് വരുന്ന കണക്ഷൻ വരുന്ന നമ്മളെ ബേസ് യൂണിറ്റിലോട്ട് കറണ്ട് എത്തും അല്ലെ ആ കറണ്ട് നമ്മളെ കോപ്പർ വയർ ചെമ്പ് കമ്പി വഴി നേരെ എവിടെ എത്തും നമ്മളെ താഴെയുള്ള ഫിലമെന്റിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ ആ ചെമ്പ് കമ്പി നേരെ കണക്ഷൻ പോകുന്ന ബേസ് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ കറണ്ട് വരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കറണ്ട് നമ്മളെ ചെമ്പ് കമ്പ് വഴി നേരെ എവിടേക്ക് ഇറങ്ങും ആ കോപ്പർ വയർ വഴി നേരെ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും താഴെയുള്ള ഫിലമെന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങും അല്ലെ ഈ ഫിലമെന്റിലോട്ട് എന്തെത്തുകയാണ് കറണ്ട് എത്തുകയാണ് ആ ഫിലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ആവും അഥവാ ചൂടാകും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിലമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫിലമെന്റ് ചൂടായാൽ എന്ത് പുറത്തുവിടും പ്രകാശം പുറത്തുവിടും അപ്പൊ ഫിലമെന്റ് ഹീറ്റ് ആയാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് വെൻ ഫിലമെന്റ് വെൻ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദ ഫിലമെന്റ് ബിക്കം റെഡ് ഹോട്ട് ആൻഡ് എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിനെ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫിലമെന്റ് ചുറ്റുപഴുത്ത് പ്രകാശം പുറത്തുവിടുന്നു ഇതാണ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ദിസ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ടെൻസ്റ്റൺ ടെൻസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഹമാണ് നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പുകളിലെ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടെൻസ്റ്റൺ നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിലമെന്റ് പ്രകാശിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഫിലമെന്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രമാത്രം ഫിലമെന്റ് ചൂടാകുന്നുണ്ടോ എത്രമാത്രം ഫിലമെന്റ് ഹീറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ അത്രയും എന്ത് പുറത്തുവിടും പ്രകാശം പുറത്തുവിടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിലമെന്റ് നന്നായിട്ട് എന്താവണം ഹീറ്റ് ആവണം നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം
ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവ് അഥവാ ചൂടായിട്ട് പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്ക് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പയില ടെങ്സ്റ്റൺ ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ എന്ത് പുറത്തു വിടണം ആ പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവ് നാലാമത്തതാണ് നേർത്ത കമ്പികളാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാ ഈ നേർത്ത കമ്പികളാക്കാനുള്ള കഴിവ് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എത്ര മാത്രം ആ ഫിലമെന്റിനെ നേർത്തതാക്കി മാറ്റുന്നു അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പ്രകാശം കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ടെങ്സ്റ്റണെ നമുക്ക് വളരെ നേർത്ത കമ്പിയാക്കാനുള്ള എന്തുണ്ട് കഴിവുണ്ട് അഥവാ ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി ആണ് ആർക്കുള്ളത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഉള്ളത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെങ്സ്റ്റൺ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെങ്സ്റ്റണ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം നേർത്ത കമ്പികളാക്കാനുള്ള കഴിവ് ചുറ്റുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻഡ് എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ടെങ്സ്റ്റണ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ടെങ്സ്റ്റണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് നിക്രോമിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യരുത് മാറരുത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാറാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ കവറിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന് ഒരു ഗ്ലാസ് കവറിങ് വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ ആ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന് ആ ഗ്ലാസിന്റെ കവറിങ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു അടപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ ഫിലമെന്റ് ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഈ ടെങ്സ്റ്റണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ആരുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ഓക്സിജനുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കും ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന് പെട്ടെന്ന് ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ച് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള എന്തുണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന് പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ ആരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരാൻ പാടില്ല ആ നമ്മുടെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ കവറിങ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ എയറിനെ ഫുള്ള് എന്ത് ചെയ്യും ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ആ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ അകവശം വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് വായുവിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഫിലമെന്റിന്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബൾബിനകവശം വായു ശൂന്യമാക്കുന്നത് ആ എന്തിനു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബൾബിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടു അവോയ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് ആ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഗ്ലാസ് കവറിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ വന്നു ചെറിയൊരു ഓട്ടം വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ആ പ്രകാശിക്കോ അഥവാ ബ്രൈറ്റ് അഥവാ ഗ്ലോ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശിക്കോ ഇല്ല എന്താണ് കാരണം ആ ഹോള് വഴി ഈ പുറത്തുള്ള എയർ വായു എങ്ങോട്ട് കയറും ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അപ്പൊ അത് ആരുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ആ നമ്മുടെ ഫിലമെന്റുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ആ ഫിലമെന്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കും അങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിപ്പോവും ബ്രേക്ക് ആവും പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരിക ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആ ബൾബിന്റെ ഇൻസൈഡ് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ അഥവാ ബാഷ്പീകരണം ഈ ബാഷ്പീകരണം സംഭവിച്ചാലും ഫിലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫിലമെന്റിന് ബാഷ്പീകരണം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വായു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാതകം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് എന്തിന്
ആ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു നോക്കും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ അലസവാദകങ്ങൾക്ക് പകരം ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നൈട്രജനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ഈ നൈട്രജൻ ശരിക്കും എന്തുപോലെയാണ് ഒരു അലസവാതകത്തെ പോലെയാണ് പെരുമാറുക ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ടങ്സ്റ്റണ് പകരം നിക്രോം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ കാരണം ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവാണ് എബിലിറ്റി ടു ലൈറ്റ് വെൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആര് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല നിക്രോമ് സാറ്റിസ്ഫൈ നിക്രോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ചുട്ടുപഴുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ എന്ത് പുറത്തു വിടൂല പ്രകാശം പുറത്തു വിടൂല അല്ലേ എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ലോങ് ടൈം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ചുട്ടുപഴുത്ത് ദീർഘനേരം ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് പുറത്തു വിടൂല നിക്രോം ഒരിക്കലും ചൂടായാൽ പ്രകാശം പുറത്തു വിടൂല അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നിക്രോമിനെ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേണ്ട പ്രകാശമാണ് അപ്പൊ നിക്രോമ ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തു വിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിക്രോമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ചൂടായാൽ എന്ത് പുറത്തു വിടൂല പ്രകാശം പുറത്തു വിടൂല അതുകൊണ്ട് നിക്രോമി നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചൊന്ന് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കി നല്ല എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മളെ വൈദ്യുതി എന്ത് രൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ലോസ് ചെയ്ത് പോകും അഥവാ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബില്ല് വളരെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് ആരെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിന്റെ മേജർ എമൗണ്ട് എന്തായിട്ട് പുറത്തു കൂടും ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകും അഥവാ വൈദ്യുതോർജം മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് ആ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിനെ വല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കാരണം നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ നമ്മളെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുത ബില്ല് വളരെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു പ്രവർത്തനം ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിനെ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം പുറത്തുവിടുന്നു വെൻ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദ ഫിലമെന്റ് ബിക്കംസ് റെഡ് ഹോട്ട് ആൻഡ് എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെ ദെൻ ഇനി ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവ് നേർത്ത കമ്പികളാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഹൈ ഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബൾബിന് അകവശം വായുശൂന്യമാക്കുന്നത് ആ ഫിലമെന്റിന്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ വൈ വി ആർ വാക്വമൈസിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ടു അവോയ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫിലമെന്റ് അല്ലെ ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ബൾബിന് അകവശം അലസവാതകം അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ നൈട്രജൻ നിറക്കുന്നത് ആ ബാഷ്പീകരണ തോത് പരമാവധി കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാ നമ്മൾ നോബൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അടയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് വേപ്പറൈസേഷൻ അല്ലെ ഇനി നിക്രോമി നമുക്ക് ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താണ് കാരണം നിക്രോമിന് ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തു വിടാനുള്ള കഴിവില്ല വൈ നിക്രോമി ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിലമെന്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇനി എന്താണ് ഈ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ പ്രശ്നം ആ താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടം വളരെ എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിനെ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം പുറത്തുവിടുന്നു അല്ലെ വെൻ ഫിലമെന്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദ ഫിലമെന്റ് ബിക്കംസ് റെഡ് ഹോട്ട് ആൻഡ് എമിറ്റ് വൈറ്റ് ല
നിക്രോമ് ചുട്ടുപോയത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തുവിടാനുള്ള കഴിവില്ല ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു എന്താണ് താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ നഷ്ടം വളരെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എനർജി ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ അതാണ് ആരെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ വർക്കിംഗും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം